Well, diolch chi, um, Robert, am yes. uh, cyfluniad y cam bwysleisio fod uh, y ddarlith yn addas iawn, a ni ne wedi clywed gymaint yn ystod y ddwy flynedd a dau flynedd with uh, um, Black Lives Matter. So dwi am geisio edrych ar hanes y gymdeithas ddi yn Lerpwl. Da ni'n gwybod bod ers yr unfed ganrif ar bymtheg, roedd yna bobl ddi yn Lerpwl, efallai fwy o blant di na goedolion. Oherwydd roedd llawer iawn o'r bobl oedd yn, yn berchen planig feidd, pan fyddai nhw'n dod nôl o America neu o'r Caribi, fyddai nhw'n dod a phlentyn di gyda nhw. A mi fyddai marsian diwyr Lerpwl ar bennig yn rhaid yn byw a mewn ardaloedd fel Everton, yn falch iawn o'i cael nhw, i Agor Drws ac i edrych ar ôl y cyffylau a'r cerbydau ac yn y blaen. A dyn ni'n gwybod hefyd fod rhai o'r plant yma yn cael eu gwerthu. Ni'n yn gymaint mewn marchnad, ond mi fyddech chi'n cael eu gweld nhw mewn ffenest siop ac ar plentyn bach drian yn gorfod bod yn y fan honno. A dyn ni'n gweld hen lun yn y fan yma o basnach caeth wasiaeth. Uh, nid yn Lerpwl, ond um, a diweddym yn dangos uh, y cyrru Londeb, mae yn, yn dangos tipyn bach ohono fe ond nid mewn gwirionedd yr uh, rhynad i gwyddodd yn ei hanes nhw. A gyna ydyn ni'n yn dod ddiddorol iawn bod y llun yma wedi dod o amgueddfa yn Malawi ac wedi cael eu cerfu o gan artistiaid yn y wlad honno. A dwi'n meddwl bod nhw yn bictiwr o'r cael y fel roedd yr bobl ddi yn Morllewyn Affrica yn cael eu, eu cludo i lawr i'r llongau ac yn cael eu uh, hwylio oddi yno a draws y môr oedd i'r i De America ac i'r Caribi ac yna i uh, America. Ac um, dyma lle daeth llawer iawn o'r bobl ddi um, i fyw ynddo fe, yn yng Nghoi, i, beth bynnag yn Lerpwl, roedd ein ni'n cysylltu tocsith gyda y gymuned ddi. Um, ac yn, yn y rhan yma o'r ddinas, ond mae'r fin hyn maen nhw wedi gwasgaru uh, drwy y ddinas i gyd. A da ni uh, yn edrych ar uh, llun yma o tocsith, a byddai'n sôn mwy am tocsith neu symlaen. A gyna, mae yna gofeb yn y fan hon, mae'n anodd i'w ddarllenau. Gofeb i'r um, yn Faulkner Street, i'r um, gymuned ddi. Ac, uh, Diolch chi Mike Farnworth am dynnu'r llun yma a llun i eraill hefyd uh, sydd yn dangos i ni um, uh, darn i gofio am, am dani nhw. A gyna ydyn ni'n gweld yn y fan yma fel oedd e nhw'n cael ei fforddu yn arbennig yn yr Ail Rhyfel Byd, llun o'r Ail Rhyfel Byd i'r hwn, a'r brawd yma yn cael ei fforddu i ddefnyddio gwn ar y llongau o Lerpwl. Yr ffordiant yma ar i'w dro'r tia 1942. Ac yna gyda threfyd i geithiau'r America yn gyfrifol am ddyfodiad nifer o fobl ddi a merched hefyd, i ddod i Lerpwl i fwyaf yn arbennig i lanhau'r strydoedd ac i wasanaethu fel morwynion a gweisio. Ac fel yr oedd yr Amerodraeth Brydeinig y datblygu, mwy ag i da ni'n clywed am yr hagfarn, wrth gwrs sydd wedi bod yn rhan o fywyd y wlad yma ac wedi dderaill tuag at y gymuned ddi dros y cenedlaethau. A doedd y morwyr oedd yn dod i Lerpwl ddim yn gofidio gymaint am hynny, Y peth pwysig iddyn nhw oedd cael cyfle i ddringo'r ysgol. 
a dod yn swyddogion ar y llongau, ond breiddwy gwrach oedd yn nirwyn ofn ni. Doedd hi'n amosibl bron ni ddyn di ddod yn gapten llong, gofalu ar ôl y boleri, oedd y dasg ran ymlaf. A dyma ni un o'r cwmniau sy'n gysylltiedig a ni'r Cymru ydy hwn, Elder Dempster, oherwydd prif ddyn y cwmni yma am lynyddoedd lawer oedd Sir Alfred Lewis Jones. Ac mae'n ddrwg yn ei ddweud bod y cwmni yma yn, uh, yn ddim yn gwneud i gwaith fel y dylen nhw, bod y llongau oedd gyda nhw yn gorllewin Affrica, yn ebennig Freetown. Roedden nhw'n talu mor fach ac yn medru nhw i'r morwyr di oedd yn dod ar y llong. Tra roedd y morwyr gwyn oedd wedi dod o Lerpwl yn cael llawer mwy o gyflogau. Ac yn Lerpwl, byddai nanodd iddyn nhw'n cael eu cyflogi o gwbl, wrth gwrs, y dynion di. Ond roedd yna un cymeriad a nwylau i hun i'r i bawb ar strydoedd Lerpwl, tu ar frwydd un wyth wyth dim yn y bedwarau gan rhif ar bymtheg. Dwi yn siŵr beth oedd ei enw cyntaf e, J dwi wedi weld, ond falle, dwi enw bod ni enw John, ond i sirnam e yw Alexander. Ac roedd e wedi dod o ynys St. Vincent yn y Caribi. Ac roedd e'n perfformio ar strydoedd Lord Street a Castle Street yn canu yn Gymraeg ac yn Saesneg. E mwy gwneud biwoliaeth a phobl yn rhoed chydig o arian iddo fe am hynny. Roedd e'n rhygl yn Gymraeg, a hynny oherwydd iddo fe ddod o St. Vincent ar long a'r mwyafrif o'r llongwyr yn Gymru Cymraeg. Ac fe ddysgodd yr iaith ar y ffordd draw o St. Vincent i Lerpwl. Ac fe ddisgrifu'r ef yn y gyfrol honno a sgrifenwyd gan Dicky Sam ac ohydwyd yn 1884 fel y Negro Tenor Singer. Ac fe ddaeth yn y tyniad mawr ac roedd yn ennill i gynhaliaeth ar strydoedd prysur y ddinas. Yn y cyfnod wedi'r ail rhyfel byd cyntaf, bydd cryn ddiflastod yn mhorthlad Lerpwl. Yn arbennig ym misoedd mai a mehefin i naw i naw. Y rheswm cyntaf oedd bod cynnydd mawr wedi digwydd yn y mewn forio o ddynion di i bryden. Y gyfrifid fod poblogaeth pryden erbyn i naw i naw o ddeiti pum miliwn o bobl ddi ac fe gyrheiddodd y gwrth daro i Gleimax gofidus iawn yn y docie ym Mhrydyn, ar hyd y lled Mhrydyn ac yn arbennig yn Lerpwl, ac fe gollodd un o'r dynion di ei fywyd yn y rhoiet ac yn haliwyd. Y dyddiad, pumed o fe hefyn, i naw, i naw. Ac fe ddigwyddodd y rhoiet ar sgwar St. George's, rhwng haid o forwyr o Scandinavia a haid o forwyr di eu croen. Ac fe alwyd yr heddlu. Ac ar unwaith, fe ddarllenodd yr heddlu y proclamasiwn hwn. Our sovereign law, the king chargeth and commandeth all persons being assembled immediately to disperse themselves and peaceably depart to their habitations or to their lawful business upon the pains contained in the act made in the first year of King George I, for preventing tumults and riotous assemblies. God save the king. Be hyn o wnaeth yr heddlu oedd rhoi pardwn i'r morwyr o Scandinavia a mynd ar ôl y bobl ddi yn eu cartrefu ac yn y rhostelau ac yn eu tai lodging. 
a gaith wedi chwilio am ei da, amdan i nhw yn arbennig yn Up a Pitt Street. Lle ceid yr hostel e yma. Ac fe wrth wynebwyd hyn gan y dynion di cadarn o'i deliadau, a mynd tro ddyn person saethu gwn. Ac fe gafodd ddau hedd geidwad ei anafu. Ond fe gafodd un o'r dynion di sydd wedi cael ei gofio yn y fan hon, Charles Wooten. Peder yr hyn gen oed, wedi cael ei enni yn Bermuda ac yn fireman ar un o'r longau Lerpwl. A pan welodd e'r heddlu yn dod am Ami Gartrefe yn y Pyr Pitt Street, fe ddi hangodd ac fe redodd am ddoc y fren hynes. Hanna Milltir i ffwrdd. Ni leihaodd y trais oherwydd fe na'i llai fe wthiwyd i fewn i'r dŵr, neu fe neidiodd i fewn i'r dŵr, ac fe drawodd i ben ar garreg oedd yn y doc, ac fe fi farw. A dyma ydy'r gofe, bydd gofe ymdano fe, i fod wedi marw yn y dyfroedd hyn, a'r bumed o fe hefyd, i naw, i naw. Charles Wooten oedd i enw e. A bydd o leia tyrfaoedd mawr o ddeg mil o ddynion, yn crydro y cylch i ddangos pwy oedd y meistri. A da ni'n cofio am gymuniad ddi yn agor canolfan i gofio am y brawd yma a coleg addysg bellach yn y Pyr Parliament Street. A mae golwg ddigon diflas arno fe yna fan yna. Fe agorwyd e dwi'n meddwl rhywdro yn y chwedeg e ac fe ceiwyd e tia'n i naw, naw dim. Ac roedd hynny, roedd e wedi cael ei osod ar enw i gofio y Charles Wooten wedi sôn amdano fe. Fel fe fi'r rhaeat nid yn unig yn Lerpwl, ond yn Glasgow, yn Llinden, yn Casnewydd ac yng Nghaerfydd. A'r cynlyniad oedd ymgyrch i Anfon y bobl ddi yn ôl yw'r gwledydd roedd enw wedi dod o honno. Ac fe fanteisiodd rai o honni nhw ar y cynlluniau hynny. A gael cwmni llongau i fynd yn nhw'n ôl i'r pothladoedd yr oedd enw am fynd iddo. Arosodd miloedd o honni nhw yn Lerpwl. Oherwydd roedd na gymaint o honni nhw wedi cael ei anafu yn y Rhyfel Bi cyntaf. Y llawer hwn i'n wedi colli braich, a choes, a llygad, a bellach yn anabl, ac ar drwy garedd a chari digrwydd y ddinas. Roedd e ddaill yng nghanol y tensiwr mawr. Ac yn ffatri oedd teit yn lael, y ffatri siwgwr, ac yn ffatri bibi, Fe wneud i ffwrdd a cant y gigen o ddynion di, oherwydd fod y dynion gwyn oedd yn gweithio yn y ffatrioedd hynny, ddim yn barod i weithio gyda nhw. Roedd cymaint o forwyr allan o waith, a phan fydd e gobeth, gwyddai i'r morwyr yn dda, mae nhw fydd e rolaf i gael y gwaith, a'r cyntaf i gael y sac, pan oedd yr fasnach, yn anodd. Fe dawodd llawer ohoni nhw'r môr yn gyfan gwbl gan briodi merched o Lerpwl. A cheisio cael gwaith ar y tîr sych. Fe orfododd yr hyn a elwyr yn Special Restrictions, Colored Alien Seamen Order, a basiwyd yn un aw 25 am lyddi'n di o gefndi'r prydeinig i gael eu cofnodi hynny'n fel estroniaid. Roedd hyn yn adlewyrchu'r gwrthwyn e biad. Oedd yn rhydyn i bobl ddi oedd yn ei dod o'r trefyd i geithau. Ar gobeth y gallid cael gwared o honni nhw. A chael 
Fel da ni ar hyn o bryd yn Brexit yn sôn amdano fe. Ac cael pobl o'r wlad hon i ofalu rôl y boleri. Ac e gafwyd nifer fawr o Scotland Road i'n mynd y gwaith yn ni. A dyheuad hefyd i glido oedolion i fenc a ni dynion di o Lerpwl i o'r llewyn Afrig ar y llong yma. A ceir yr awgrymiadau hyn yn ychwyr tri digau gan y gymdeithas oedd yn galw ei hunain an association for the welfare of half castes in Liverpool. Cafodd y gymdeithas i hael enwi wedyn an association for the welfare of coloured people. Am y gyd y consar yn amblant, a ddeiau o gartrefi lle roedd y fam yn wyn a'r tad yn ddi. Yr hyn a elwyr yn haf cast, tebu gwthgwrs i Barack Obama, a tebu gwthgwrs i'r rhaig sydd yn feures yn Lerpwl y flwyddyn hon, Joan Anderson. Yn i naw, dai naw, cafwyd ymchwiliad i sefyllfa economaidd a chymdeithasol bobl liw yn Lerpwl. Ac fe alwodd yr adroddiad sylw arbennig a sefyllfa anodd y tyliaid cymysg yma, y fam yn wyn a'r tad yn ddi. A gobeith gwan y plant i o'r esgyn ei hamgylchiadau. Dwi wedi bod cyflwr y tyliaid hyn a gafodd i ystudio yn peri gofid a mwy ofid na gobeith o ran perthynas dda rhwng y gymuned wyn a'r gymuned ddi. Na'n ffodus yr oedd methodoleg yr ymchwil yn amateur iawn. Dim ond sampl o bobl ddi a'i drychwyd arno, nid y gymdeithas i gyd, ac roedd diffigion amlwg yn yr adroddiad. Cryn dipyn o, ond mae'n gafodd, gryn dipyn o goeddi srwydd. Am lygwyd y rhag farnau a geid ymlaeth y bobl wyn o fewn yr ystudiaeth, yn arbennig ei bod nhw ddim yn hapus iawn ond merched gwyn yn priodi a dynion di eu lliw. A roedd eu cryn lawer o bwyslais ar y ffaith fod dynion di yn torri'r gyfraith, fod dynion di yn ymwneud â phiteindra, a fod dynion di hefyd yn dod ag iafu ychydon heintus i fewn i'r gymdeithas. Ac yn ganol y tri degau, fe ddaeth yn adroddiad pwysig iawn allan o Brifysgol Lerpwl, yn cael ei olygu gan Gymro Cymraeg o'r enw D. Carado Jones, y Social Survey o Merseyside. Fe gohoeddwyd tair cyfrol ac mae nhw'n werth i'w astudio. Gwaith godidog iawn, proffesiynol, yw ganfod yn y cyfrolau yma. Ac yr oedd llawer iawn o wybodaeth i ni am Lerpwl a'r gymuned ddi yn wir y gymdeithas gyfan. Ar han o ganlyniadau di Carado Jones, dyma'r cwbl sydd gyda llaw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru am y brawd hwn, di Carado Jones. Yn gweud ei fod wedi bod yn ymgeisydd llafur dros i ferionydd yn 1951, 1955 ac 1959. A diddorol iawn i'w dweud, mae dyna'r unig sir yng Nghymru lle nad yw'r blaid lafur yr ioed wedi ennill yn y sir drafaldwyd. Mae nhw wedi ennill pob sir arall, sir fôn, sir gynarfod, sir ferionydd, sir yma teifi, sir bemro, sir gyfyrddyn, pob un o'n un, ond sir fyr drafaldwyd. A dyle, Carado Jones, yw Jim Griffiths yn pwysleisio na fe sefyll ar sedd well na Sir Drafaldwyn, ond doedd e ddim amdano fe, a dwi'n meddwl bod e'n dod o'r Sir ac yn hoff iawn o hynny hi. Ac yn medru mynd yn gyson o Lerpwl, er i fod e'n byw yn Nytsfod, yn mynd yn gyson iawn o Lerpwl, 
i Sir Geraldwyn. On the Nath Caradog Jones, wife Puisig Yawn, and a Gaminet V and Lerpool. Tier Tilliot D, or may the Caradog Jones, so they bought on God for Tally, Renty, Yuch, Am Dai, a Flatier, Cafeli, Nar Tilliot Gwyn. A Cadden Howie de Puintier, Nath Caradog Jones. Gan astudiaethau cyffelib mewn rhannau eraill o bryden. A grymodd Dr. Little er enghraifft yn ei astudiaeth o borthladd Caerdydd. So far, meddai hwnnw, as rentals are concerned, it is possible that the position of coloured families in Cardiff is even more extreme than that discovered in a recent survey in Liverpool. Felly cafwyd mewn deg mlynedd, dai o droddiad. Y droddiad cyntaf yn un aw tri dim o waith Emi Fletcher, report on an investigation into the coloured problem in Liverpool and other ports. Y gyna gwaith Carado Jones yn ei dair cyfrol ac yna cyfrol arall. Yn un aw pedwar dim a gohydwyd gan Brifysgol Gwasg, Brifysgol Lerpool, the economic status of coloured families in the port of Liverpool. Yn ystod y rhyfel, yr ail rhyfel byd, aeth John Roberts Williams, enw cyfarwydd i ni'r Cymru, gan iddo fod yn olygu y Cymro am lynyddoedd lawer. I bara toi ffilm o'r enw eti feddiaeth sy'n cofnodi bywyd llun y gefionydd yn ystod yr ail rhyfel byd. Cymeriad canolog y ffilm ydy bachgen di o Lerpwl, oedd wedi symud i llun y gefionydd. A'i enw e oedd Freddy Grant. I fachu i di ei groen. Aeth o Lerpwl gyda'i chwaer ifa i bentref Llangybu yn ei fionydd. Ac yn llan gyfi y trigau, Freddy a'i chwae rifa. Cyddiddorol iawn pan gynhaliwyd yr aetholiad cyffredinol 1945, pan enillodd Goronwy Roberts, Sir Gynarfon i'r Blaid Lafur, y gŵr oedd yn cymrychioli Plaid Cymru oedd yr darlithydd gwych hwnnw Deblyw Amros Beb, ac fe gadwodd Amros Beb ddyddiadur am i waith yn yr etholeth. Ac yn ddiddorol iawn, mae fe'n sôn amdano fe'n cyrraedd pentre Llangybu, yn 1945 yn ystod yr etholiad, a dyma ieirie fe yn y dyddiadur. Dyma ni, cael ei symau dau neu dri o blan di eu crwyn yn llamu o'n blaen a gweiren hir yn ei cege. Oedd un o'n wraith Elis Ace Williams, Gymru ohoni di gyd. A dyna ddigwyddodd, prif athro'r ysgol oedd Elis Ace Williams. A fe lwyddodd i'n wneud Freddy Grant a phentre Llangybu o ran hynny, a gyfa yn Gymru Cymraeg. A dyna ddigwyddodd i'r ddau ohoni nhw. Ond fe ddychwelodd Freddy Grant i Lerpwl yn 1953. Arhosodd yn llun ag efionydd o 1945 hyd 1953. Er mwyn ennill biwoliaeth. Ond arhosodd ei chwaer ifa yn pwllheli ar hyd y blynyddoedd. A dwi mewn siŵr a wedi ddim ddiw yno heddiw. Ysgrifennodd ei hanes er enghraifft i'r papur bro y ffynnon yn medi 2015, ysgrif ddadlennol iawn. Ond un o'r sgwybodaeth o gwbl beth ddigwyddodd i Freddy Grant a ddaeth yn ôl i Lerpwl. Dwi'n mynd i clywe dim bod e wedi perthyn i gymdeithas Gymraeg Lerpwl, bod e wedi gwneud dim byd a Chymru Lerpwl ar ôl dod yn ôl yn 1953. Ond felly fe'r rhywrau o'n o chi hyn o ymedru 
Rai gwe bodeth i mi o honno fe yn y pum degau yn Lerpwl. Ond fe sgrinodd ar Geras Jones. Y llen o'r gyfrol wych o styriau byrion. Gwared y gwirion. A gohydes i dros gwyddiadau modern Cymreig yn Abercynon yn i naw chwech chwech. Mae Geras yn sôn am Johnny. Yn y stori fer. Y myfyrio am yr ifaci wys. A'i fod e'n tybio mae'r gwahaniaeth rhwng Cymru llun a, llun a gefionydd a Saeson Lerpwl oedd lliw eu croi nhw. A dywedwyd wrth o fe am gan gymydog, mae tre fawr oedd Lerpwl efo llonge y mynd i fewn a gallan i'r pothlaf a llawer iawn o fobl di yn byw yno. A sgyrsio'n trên yn mynd o bod lleli bob na'n doli gil er bod. A groedd hyn yn cymell Johnny Bach i feddwl tybed a oedd i faci wys yn bob oedd ddi. A tybed oedd yn nhw'n gadael Lerpwl am llun a gefionydd oherwydd bod nhw ddim eisiau byw yn Lerpwl. Y pan fydd didolwyd cym, uh, Saeson Baci wis, glanau mersui, a sgwar sarn melltair yn 1941, doedd na'n neb o hynny nhw'n bobl ddi. Saeson gwyn oedd yn nhw i gyd. Eithriad felly oedd Freddy a Giva Grant. Ac yn misgarhau a dawid ar sgwar sarn melltair, Oi tri dan i nabod nhw, maen nhw'n wedi enwe i ni. Sef Henry a Pat Pearson, a'i chwaer. A ddaeth i gyffyrddiad a pobl lengar yn llun fel Griffith Parry. A, go, a dod yn Gymru glan gloiw. Ac ar ôl dod nôl i fyw i Lerpwl yn 1945, dyma i tad. Yn ddyn busnes y dweud mae'r rhaid i chi gadw'r Cymraeg yn fyw. A'i anfon nhw i ysgol sîl Heathfield Road er mwyn cadw'r Gymraeg ar ei gwyfusen nhw. Ac fel y medrau nhw hysbysu, i ddweud mae nhw oedd yr unig gwmni oedd y medrau trefnu angladd yn gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg yn neu'r Lerpwl. A dyna pam i Pearson and Collinson fi'n nati i hysbysebu yn y glannau, ac hysbysebu yn y bont, ac ar ôl hynny yn yr angwar, hyn nes sydd yn y werthu y cwmni i cooperatives, ond uh, mae Roderick Owen am hynny wedi llwyddo i gael hyd yn oed cwmni'r coop i roed hysbyseb bob mis yn yr angwar. Ond mae enw Pearson and Collinson fel hysbyseb wedi bod yn ymplith ni am 65 o flynyddoedd. Newidiodd y sefyllfan ddirwawr yn ystod yr Rhyfel yr Ail Rhyfel Byd yn Lerpwl, i'r dynion di, oherwydd oedd ei hangen o nawr ar y llongau, oedd y mynd ar y môr i werydd ac yn cael ei chwythu yn jibber un synamaw, ac oedd angen pobl ar y convois yma, ac roedd yn barod i adael i'r dynion di, fynd gyda'r dynion gwyn. Ac fe fan teisio yn Lerpwl gan gael llawer iawn o bobl ddi i fyw yma yn adeg honno. Pobl o'r Caribi fel y cawn i weld yn awr. Dyma fe, chi'n gweld be sydd ar ei freste Heil Selassi, y gŵr o Ethiopia. A dyna ni'n gwybod pwy ydyw hwn, Rastafariad. Cwmni o bysg y Caribi ac mae nifer fawr ohonyn nhw wedi bod yn byw yn Tocsteth. Roedd yna hefyd bobl o Affrica yn dod. Fel dyna ni'n gweld yn y fan yma, canolfan cymuned Ibo o Nigeria a'i clwb. Canolfa yn y gymuned yma oedd yn Parkway 
ger princess Rod y dyma'n arall. Cymdeithas Somali. Mae eisiau peint o, o, ar y lle yma yn Granby Street mae e. Ar dyma'n lun diweddaraw honno fe. Uh, Somali Welfare Development Trust yn Granby Street. Ac felly fe welwyd morwyr o gymdyr Carabí ac Afrika yn byw gyda morwyr o grun brofiad rhyn i'n Gymru, rhai yn Saeson, rhai yn Wyddelod, Albanwyr. Ac nid oedd yn bosibl i'r DA croen ddod yn gapten fel y diwedes i, o'r blaen. Ac roedd hynny wir hefyd yn y lluoedd arfog. Ym un o'r cryn lawer o fechyn o'r Carabí gyda'r lliawyr ond gafodd neb ohoni nhw gael ei osod mewn awdurdod. Cyrhaeddodd o leia 345 o fechyn o Carabí i Lerpwl rhwng 1941 ag 1943 a cheir yr hanes yng nghyfrol H.A. Richmond. Colour Prejudice in Britain, a study of West Indian workers in Liverpool, 1941-1951. Ac fe weilodd Richmond gryn lawer o'r agfer fel wedi dweud o'r blaen yn ei herbyn. Ond un o'r broblem i'r unw cael gwaith hyd derfyn yr ail Rhyfel Byd. Ond ar ôl i'r Rhyfel Orffen, Cafodd y mwyafrif ohonyn nhw drafferth mawr i gael unrhyw fath o waith. Y morwyr oedd yn diodd e fwyaf ac yn dilyn y llafurwyr a'r gweithwyr heb sgiliau uh, roedd y, y morwyr di. A roedd hyn yn wir wrth gwrs ac fydd aeth ardal Lerpwl yn ardal datblygu gan llywodraeth lafur. A rhwng 1945 ac 1955 y ceid mwy o ddiweithra yn Lerpwl nag mewn unrhyw ran arall o brydyn. Fe welir hyn mewn ysgrif H.A. Richmond yn y Cylchrawn Sociological Review, rhif 42 o'r Cylchrawn. Ac roedd rhagfa'n lliw yng Ngolwg Richmond yn ddigon tebyg i anti-Semitiaeth. Ac fe ddawr rhagfa'n am nifer dda o'r ysymau. Y cynnwys ofn, y cynnwys amwybodaeth, y cynnwys agwedd a fynegwyd gan rhieni wrth i plant a chyfoedion oedd y gymuned ar bennig yma yn cael gwell amodau byw na'r gymuned dlawd, wyn, yn yn byw yn ei hymyl nhw. Gall i'r hannu gymdeithas dwi'n meddwl i dri grŵp. Y grŵp cyntaf yw bobl sydd yn barod i fyw gyda phobl ddi. Yr ail grŵp yw y bobl sydd y meddu ar chynig bach o ragfa yn erbyn bobl ddi. A'r trydydd rhan ydy bobl sydd y gwbl ragfa llyd yn ei gwrthwynebiad i ddyn nhw a'u presenoldeb nhw ar dir prydyn. Byddai'r bobl hyn yn gwrthwynebu wrth gwrs briodasau cymysg yn Gwrthwyn heb i dynion am erchedu o fewn i cartrefu nhw ac i weithio gyda nhw yn yr un swyddfa ac yn yr un gweithle. O'r holl astudiaethau o wneud yn Lerpwl, dwi wedi darllen nhw, ar agfa'n lliw, mae un gosodiad yn ymddangos yn fwy rhagfa'r llid na'i gilydd. A dwi'n meddwl mae addysg yw'r unig ffordd i ddod â phobl i beidio bod mor rhagfa'n llid at y gymdeithas ddi. Credai carfan o boblogaeth Lerpwl y pethau hyn, amdani nhw, bod pobl ddi yn baganiaid. Wedi cael ei dwyn i fyny i ddibynnu ar ofer goeliaeth. Dywyniaeth ddi, black magic, a chanibaliaeth. Yn ail, ei bod nhw nis raddol i ni, fel Europeaid, bod nhw'n dlawd, 
yn byw yn ei gwleddu'r mewn tai o fwd, ac maen nhw wrth gwrs, yn Sudan a gwleddu'r fath, a heb ddair byn unrhyw fath, wadd eis ffyrriol. Yn drydydd eu bod nhw'n gwybobol gwbl a'n llythrennol, a gan mwy bodys, yn siarad ieithodd dieithwr, a chwbl anodd i'w dysgu i bobl wyn. Ac yn bedwerydd, maen nhw'n dod o'r trefedigaethau a dderbyniodd gymaint oedd i wrthon ni fel ymerodraeth ac fel gwlad. Oedd prydain wedi bod yn gatalyst a ni plith nhw, wedi dod â gaddys gyda nhw, wedi dod â gwell meddygaeth iddi nhw, wedi dod â trymnidiaeth iddi nhw, ac wedi gwella i ffyrdd nhw, ac wedi adeiladu cymaint o'r rheilffordd iddi nhw. Ond roedd y gosodiadau hyn at ei gilydd, heb rhyw lawer iawn o sail gadar. Ar wahan i'r un ôl a dwi'n meddwl, oedd prydain wedi adeiladu yn heleth y system rheilffor ar draws India ac ar draws Affrica, fel mae Tsieina yn gwneud y dyddiau yma yn Affrica. Wedi cyfan ar oed cyfer taledd uchel o bobl ddi ac y trefodd yn Lerpwl a Llundain yn grisnogion o argohiddiad ceid eglwysu llywyrchus yn y cymunedau a byr cenhadon yn hynod o lwyddiannus i argohoeddi cenhedleth ar ôl cenhedleth o bobl ddi ynglyn â'r ffydd grisnogol. Ond am aml yn ymhrofiad i y ceid eglwysu llywyrchus o bobl ddi yn Lerpwl ar wahan i un yn eigbyrth. Ond i gymharyd wedi eira Birmingham neu Brixton. Y gan aml iawn y byddai'r mwyafrif boblogaeth Lerpwl ond dod i nabod dynion di a merched di. Ar wahan i gweld nhw ar y street, neu mewn siop yn Granby, Granby Street, neu yma neu eraill yn Toxteth, ac fe geid felly am heieth ac am wybodaeth a weithiau'r hagfar oedd ddim yn diflannu o bell ffordd. Yn Lerpwl cyn yr ail rhyfel byd yr oedd teulu oedd ddi fel y dweud e sy'n talu rhenti uwch am eu tai a'u teulu oedd na teulu oedd gwyn. Roedd hyn yn wir hefyd yn y pum degau. Byddai'r morwyr a oedd yna broblemau cyson. Ceid mwy o bobl ddi allan o waith o gategori ar hai a o falau yr ôl y boleri yn y llongau. Ac fe alwodd y gwleidydd diddorol hwnnw Bessi Braddock, sylw at hyn yn hi cyffredin, yn 1950. Pan o fynnodd i wynidog trafnidiaeth Alfred Barnes. A dyma hi, Batling Bessi. How many colonials, meddai Bessi, in Liverpool are registered as seamen? unestablished and established, respectively, to what extent arrangements have been made with the Shipping Federation that a route of employment is worked out. If the minister is aware that some colonials with good discharges have not had a trip for 15 months and that the method of selection is having a disturbing effect on the colonial seamen. If you would investigate the matter, I would be very grateful. Fe gafodd Bessie Braddock wybodaeth gan y gwynidog Alfred Barnes. I ddweud bod bron i bedwar cant pum deg o forwyr di wedi cael eu cofnodi yn swyddfa Lerpwl o Federasiwn y Llongau. Wyth deg o honyn nhw yn gyfreithlon a 381 arall yn ddim yn gyfreithlo, ond yn barod i weithio ar y llongau. Na'n ffordus, ni allai'r gwenidog trefnidiaeth ymyrryd ar y modd y diwysiau'r cwmniau llongau i morwyr, a bod yn sefyllfa yn adlywyrchu ar gyflwr y byd a llongau yn Lerpwl. Ymlith y cymuned y Caribbee, 
oedd ei lle pwysig wrth gwrs i'r clwb ac i'r person sydd yn gofalu ar ôl y clwb. Caiff yr erferiad o gamlo ble pwysig iawn yn y clybiau hyn. A chwaraewyd hefyd yn y 50-60 gemau ar balmentydd tocseth gan y dynion di. Ond rhai cofio bod y gymuniad di yn rhaneddig iawn. Y fi mi am rai blynyddoedd ar bwyllgor oedd wedi cael ei ymgynnull gan di y deion Edward Peaty. Ar hyn oedd yn synnu fi yn y pwyllgor hwnnw oedd gymaint o eiliniaeth oedd rhwng y dynion di a'i gilydd. Ni rhyngddo'n ni y dynion gwyn oedd yn y pwyllgor ond rhyngddi nhw a'i gilydd. Ac roedd hynny yn gwneud i fi deimlo yn dipyn yn yn ofnus bod nhw ac yn siomedig hefyd bod nhw mor hanedig. A chei teulu oedd wrth gwrs o Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Caribi. Ac doedd enw mae'n meddu llawer iawn o bethau daiarol, amaterol, ond roedd enw mae'n drwy angen tinon ddybryd ei gilydd. Byddai pob cymuned yn trefnu ei gweithgar edd ei hunain. Roedd yr hai a ddaeth o Ghana yn meddu ar hyn a elwyd yn Ghana Brotherhood. Ac yn llawer mwy unol na'r mwy afrif o'r cymunedau. Prif bwrpas y Ghana Brotherhood oedd trefnu cymorth ar gyfer ei pobl yn arbennig yn newydd y fodiaid i Lerpwl. Ac yw cadw mwy mewn cysylltiad â'r hen wlad ac a'i gilydd. Ceid weithiau ysgarmes o fewn y gymuned rhwng yr rhai oedd wedi dod yn y dyddiau diweddar megis a'r rhai oedd wedi cael eu magu a'u geni yn Lerpwl ac yn arbennig o ran pwy oedd ei arwen y gymuned. Ac ar ôl yr rhai oedd fel byd fe wneud ymdrech i sefydlu'r hyn a elwi'r Interracial Association ond ni fi llewyrch mawr arno. Roedd rhai unigolion yn barod i gyd weithio gyda phobl o'r un lliw croen yn nhw. Byddai aelodau o gymuned Somalia yn Tocsef yn cymysgu yn dda gyda phobl o gymuned yn Nigeria, Ghana. Anodd oedd cael yr arabiaid i fod yn gytun a bu dyfodiad y mosg i Lerpwl ac i ganol Tocsef yn un ffordd o gael dilynwyr islam i gyd a ddoli gyda'i gilydd. Ac fe'i gwelu'r nhw wrth y cannoedd yno ar brynhawn gwener. Ni fi'r gymuned ddi yn grif o gwbl ar hyd y cenedlaethau yn Lerpwl. Ac am amcan gyfrifwyd yn 1934, mae rhyw tua 500 o eidolion y wrwod a rhyw beth tebyg o wragedd. Ond fe dyfodd y gymuned gyda'r ymfudwyr o India'r gorllewin yn y mwyafrif. Roedd y nifer yn amrywio ac ni ell i'r ond wrth gwrs gwneud amcan gyfrif. Yn 1954, mae'n tymwyd bod pedair mil o ddynion di yn un as Lerpwl. A'r nifer yn 1988 bod i tyfu 19 mil. Gyda chwe mil o wragedd, di a anwyd yn Lerpwl, a nifer tebyg o blant a ieintid o dan un ar hygen oed. Yr ail rhyfel byd oedd y symboliad i drigolion o'r Caribi, a dyn ni'n gwybod gymaint ar hanes i ddod i bryden ac yn arbennig i Lerpwl a Llundain i weithio y myd peiriannig. Ac o'r nifer a ymfudodd rhwng 1945 ac 1960 fe gyrhaeddodd y mwyafrif o hynny nhw borthlad Lerpwl, cyn gwasgaru ei hunain i wahanol rannu'r wlad, i'r canoldir ac yna lawr i Brixton a Llundain. An aml y gweli dynion di y mywyd gwleidyddol y ddinas. Ac eto yn... 2021, beth holwyd merch, Joan Anderson, y ferch ddi gyntaf 
yn fair y dref. Bi'r mudiad militant yn yr wyth dege. Yn ar, pwysio ar gyngor y ddinas, i'r pwyntio dyn di o'r enw Sam Bond. Yn swyddo cysylltiad ei hilio. Race Relations Officer. Ond ni fi ei dymor wrth y lliw heb ei straen. Erbyn hyn mae gan Lerpwl i chweched cenedlaeth o bobl ddi. A dyfodd i fyny i fwynhau dinas Lerpwl. Ond bydd awd i'r dodyn am harod iawn i roedd i ddyn nhw'r cyfle fel cymuned. Yn ddigon bodlog ar ei sefyllfa nhw i dy gellus yn hwyro. Yn y 80e pan oedd corfforaeth Lerpwl yn cyflogi 31 o filoedd, dim ond 169 oedd o bobl ddi yn y gwaith. A dyma ni yn dod i rhaid i 981. Ni Lerpwl i hwn, ond Brixton. Digon tebyg i Lerpwl, digon tebyg i Lodge Lane, fydden ni'n dweud. Ac uh, wrth gwrs, y fi y rhaid yn Lerpwl yn anodd dros ben. Fe wylodd y gymuned ddi ran helaeth. Y ward Granby yn cael ei dinistrio yn ddraeth i 981. Hynny yw o adeilad y Rialto a dyr i fyny am Lodge Lane ac i Bark Sefton. Dyma i chi gwr a dwi am i gofio fe heno y Cymro DJ Lewis. A dyma i chi lun o coets yr arglwydd fai. DJ Lewis oedd y Cymro o Aberystwyth a gynlluniodd y Rialto ac a fi yn arglwydd fai i'r Lerpwl yn 1962. Dyma Rialto a wnaeth DJ Lewis. Yn ŵr ifanc pensau'r oedd e, ond fi oedd yn ddyn pwysig iawn y mywyd Lerpwl fel cymhorydd dros y blaid dwriedd yn Anfield, a Kirkdale, a Sefyll, am Senedd, ac wrth gwrs oedd e'n ffyddlon iawn i gapel Heathfield Road ac i gapel Tabernacle a Brystwydd lle magwyd e. A fi gafodd y fraint o gymryd i angladd e nôl yn Aberystwyth yn y fynwent. A dyma Rialto modern a roddwyd yn lle Rialto DJ Lewis. A dwi hefyd am sôn yn awr, am lais cryf ar an y gymuniaid ddi, sefer esgod David Shepard. A dyma David Shepard ar arch esgob Derek Warlock. Dyn dewr oedd David Shepard. A gan nhw i'r iawn i bersonoliaeth. Mae gen i gymaint o ddyledu ddo fe. Roedd e yn Gofalu amdano ni, pan o'n i'n mynd i'r pwyll gorau yn Llundain, gyda'r British Council of Churches, roedd e David Shepard yn gwneud ffas fawr o honau, pan fyddai ni'n dod i fewn mae lle dybyn bach yn hwyr, y trên wedi bod yn hir, ac yn rhoi lle blein llaw i mi yn i ymyl e. Dyn ar bennig oedd hwn. Fe sefydlodd pwyll gor am ddiffyn, Lerpwl 8, Liverpool 8 Defence Committee. Ac... Uh, Fe wnaeth e a Derek Warlock i gorau dros y gymuned. Dyn ni'n cofio geiriau Derek Warlock yn y saith degau. But I have still to look forward to ordaining a black Liverpudlian. Welwch i ddi mi'n dyn di yn y ffeiriad pybyddol yn Lerpwl. Welwch i'n llawer o ddynion di gyda'r eglwys angli canedd, ond fe gawson i un. Yn gaplan yn y fan yma, dwi wedi methu dod o hyd i lun y ffrind, sef Sam Pratt. Roedd y tri ohono ni yn gyd gaplaniad gyda ni'n gilydd. Roedd ni dros yr eglwys rhyddion, Sam Pratt yn llawn amser dros yr eglwys angen i canel, a Tom Williams sydd yn esgob y catholigion yn Lerpwl y dyddi yma 
dros y Catholigion. A mae'n dyn ni'n stori dda iawn. Roedd hyn i'n mynd fewn, ac roedd hyn i'n casglu enwau pawb oedd hyn i'n ei weld. A ond fel oedd y blynydd oedd yn mynd heibio, roedd y ffyrlen not known, a mynd yn fwy ac yn fwy. Oherwydd roedd y merched oedd yn cofnodi, methu i'r spilian, presbyterian, ac roedd yn rhyw lawr fel y known. Ac fe fi ar esgob bwolog yn glaf yn ysbyty yma am ddeg dwrnod, heb i Tom Williams wybod amdano fe. Ac fe ffeindio Tom Williams enw Derek Warlock ar y list y known. Derek Warlock yn licod torri jokes am i bobl eraill, ond oedd yma'n medru derbyn jok. Ac fe oedd Tom i fyny ato fe i ymyl i weli a dweud e. Bod e'n ymddiheurio, bod e'n mynd i dod, ond wyddoch chi pam, roedd e chi lawr fel dyn unknown, wel y sto fe. Fe drychodd Derek Warlock arno fe, fel pe bai e'n medru, byddai fe'n taflu cledd y fe i wyneb fe. Na fe ddim rhoed gwe yn y gwbl. Am yr hyn ddweudodd Tom wrth o fe. Ond un arall dwi am sôn amdani nhw, a gafodd i ladd o gymuned ddi ydy Anthony Walker o Heighton. Dyma'r parc lle yr oedd y gang o bobl o fechgyn gwyn yn disgwyl amdano fe. Ac rwy'n ni'n digwyl bod yn fy nwent yn Smithdown ar ddwrnod i angla fe. Rwy'n ni'n mynd â criw o Gymru wel bedd Harry Evans a bedd Hugh Owen Thomas. Ac o fe hwn deg llath i fedd Hugh Owen Thomas y claddwyd Anthony Walker. Ac rwy'n ni'n meddwl bod y peth yn hyfryd iawn. Roedd pob un o'r galarwyr yn cael tro gyda rhaw i lenwyr bedd gan ond oedd yn ddim am adael y fynwent ac Anthony Drian wrth o'i hunan, ac yn cael rhywun diaethwr i daflu'r pridd dros i archau. Ac yn ei meddwl bod hynny yn rhywbeth, dwi wedi rhoi llun trosgu i fewn, oherwydd dyna sut y lladdwyd Anthony Walker, rhoi bwyell yn ei benne. Meddwl iwch, bod yna fechgyn yn haethn wedi cyflawni'r fath drosedd ar y bachgen di yma. Ac fe welwyd yn dywel bach y gymuned ddi yn cael llawer mwy o'r statws yn y blynydd o'r diwethaf hyn. Ar ferch ddi gynta i ynni llen webiad am sedd yn y Senedd ydy'r ferch hardd hon, Kim Johnson, i sedd Riverside. I ddewes oedd Yn cynrychioli'r sedd cyn hynny, y dîm Louis Elman. Ond oedd hi yn berniadol iawn o Jeremy Corbyn. Ac fe dywodd ei flaid, ond fe ddaeth nôl y lenni hydref 2021. Ac fe ddaeth y cyfle'r ferch yma oedd yn gweithio yn y sedd, Kim Marie Johnson, a anwyd yn 1966. I gael un o seddau diogelaf y blaid lafur yn Lloegr. Cynnyrch yr undebau llafur oedd hi, ac hi a ddywedodd wrth y Liverpool Echo yn 2005. As a black person in Liverpool, I find it difficult that if you come here and you weren't from the city, you would not be aware that we are the black community. Liverpool black community is invisible, even though we are the longest established in the country. Ond fe falodd hi bod yna'n newid yn digwydd, fel y gyfalodd y ferch hon, o'r enw Joan Marie Anderson, a anwyd yn 1971 yn fair dinas Lerpwl, yn mis mai 2021, yn lle Joan Anderson, a gollodd i enw da, 
Ond deud yr heddlu heb ddod â chyhuddiad yn ei erbyn e gyd hyn o dwyll. Gwylo Joan neu chyfle. E mae dim ond dwy flynedd oedd wedi bod ar gyngor y ddinas dros Ward Princess Park yn Tocsteth. Bu yn y gwasanaeth sifil am ddeg mlynedd ac fe wnaeth ymchwil am rad M B A Master in Business Administration am rhywbeth sgol John Moores ac am yfyrydau am yfyrydau hon i bod i'n sgowser yn cefnogi clwb pêl-droed Lerpwl yn fam i ferch ac yn aelod o'r gymuniaid ddi. Hi o'r cyntaf ym Rhydden i gyd i fod yn fai i'r etholedig o'r gymuniaid ddi a bellach mae ganddi gren y lanwad. Fe ddwedodd y Sunday Times y ddweddar mae hi ydy'r pumed ar hygen pwysica o ferched ym Rhydden y dyddiau hyn. Roedd yn amlwg fod gwaith mawr i'w gyflawni gan y bobl ddi, ond dwi'n meddwl bod nhw'n llwyddo o'r diwedd i ddod nid yn invisible, ond yn visible, a gwneud i ni y gweddu llyddinas i gwneud sylw ohoni nhw, a'u parchu nhw, a gennyr statws iddyn nhw. A mae'r merched a enwes i y ddwy ferch yna o leia yn wneud enw i ddiwn i hynny, yn hanes gwneud dyddiaeth y ddinas hon y dyddiau bresennol hyn. Diolch y fawr i chi am rando a'r hanes, dipyn o hanes i gymuniaid ddi yn y ddinas.